ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவே இருக்கிறோம் இது உங்கள் எதிர்பார்ப்பின் நேரம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்பொழுதும் எங்கள் டேடி கொடுக்கும் தேவ செய்தியை பார்ப்போமா கர்த்தரும் உலக ரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்து இன்ப நாமத்தினாலே இயேசு ரட்சிக்க அழைக்கிறார் ஊழியங்கள் நிமித்தம் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிற இந்த கால வேலையிலே இந்த கால வேலையிலே உங்களோடு கூட கர்த்தர் பேசும்படியாக சொல்லி அனுப்பின ஒரு வேத வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் சங்கீதங்களின் புத்தகம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் ஒன்றாவது வசனம் இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமானது என் அன்பு தேவ பிள்ளையே சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மையும் இன்பமும் ஆயிருக்கிறது இந்த கால வேலையிலே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே உன்னை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறதிலே நன்மையும் இன்பமுமா இருக்கிறது என்று சொல்லி உன் வாழ்க்கையிலே இந்த நன்மையும் இன்பத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக சகோதரருக்குள்ளாக ஒருமித்த ஆவியை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் சகோதரருக்குள்ளாக உன் குடும்பத்திற்குள்ளாக ஆதியிலே ஆதாமுக்கு பிறந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் மூத்தவன் காயின் இளையவன் ஆபேல் இவருடைய வாழ்க்கையிலே என் அன்பு தேவ பிள்ளையே காயின் பயிரிடுகிறவனாயிருக்கிறான் ஆபேல் ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவனாயிருக்கிறான் இருவரும் காணிக்கை கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள் ஆபேலுடைய காணிக்கையை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் இதை கண்ட காயின் எரிச்சல் அடைந்து முகநாடி வேறுபட்டு தேவ சமூகத்துக்குள்ளாக ஆபேலை கொலை செய்கிறான் ஆதியாகம நாலு நாளிலே ஆபேலுடைய காணிக்கை அங்கீகரித்தார் ஆதியாகம நாலு எட்டிலே அவன் கொலை செய்கிறான் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே கொலை செய்வதற்கு முன்பாக காயனை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் நீ நன்மை செய்தால் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசல் படியில படித்திருக்குமே இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஆதியாகம நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் கொலை செய்கிறான் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து கேட்கிறார் உன் சகோதரனாகி ஆவேல் எங்கே நான் அறிய அவனுக்கு என்ன காவலாளியா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பத்தாவது வசனத்தில் இல்லை ஆவேலுடைய ரத்தத்தின் சத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது அந்த சத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது காயினை பார்த்து கத்த சொன்னார் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் வேர்வை சிந்துவாய் என் அன்பு தேவ பிள்ளை சகோதரர்கள் தான் ஒரு மனம் இல்லை இளையவன் ஆவேனுடைய காணிக்கை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் அவன் மூத்தவன் காயின் எரிச்சல் அடைந்தான் என் அன்பு தேவ பிள்ளை உன் குடும்பத்தில் நீங்கள் இருவரா இருக்கலாம் மூவரா இருக்கலாம் நாலு பேரா இருக்கலாம் ஐந்து பேரா இருக்கலாம் ஏ பனிரெண்டு பேரா இருக்கலாம் உங்களுக்கு விரோதமான காரியங்கள் நடக்கலாம் பயப்படாதிருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையை செய்ய போகிறார் உங்களை எதிர்க்கிறவனை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் பொறுமையாயிருங்கள் ஆதியாகும் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்திலே என் அன்பு தேவ பிள்ளை யோசிப்பிடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் ரெண்டு விதமான சொப்பனம் கண்டா ஒன்று அறிக்கட்டி மற்றொன்று சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் வணங்குகிறது இதுதான் சொப்பனம் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே தகப்பனுக்கும் கோபம் தன் சகோதரனுக்கும் பொறாமை வந்துவிட்டது ஏற்கனவே தகப்பன் யோசிப்பை அதிகமா நேசிப்பான் இது நிமித்தம் அதிகமா பகைத்தார்கள் சொப்பனத்தை சொன்ன உடனே இன்னும் அவனுக்கு விரோதமாக பொறாமை கொண்டார்கள் சொப்பனக்காரன் வருகிறான் என்று சொல்லி கேலி பண்ணினார்கள் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே முப்பத்தி ஏழு பத்தொன்பதிலே அவனை கேலி செய்தார்கள் பின்பு பேசிக் கொள்கிறார்கள் இவனை கொன்று போட்டு விடலாம் இவனை சாகடித்து விடலாம் இல்ல வேண்டாம் ரூபன் சொல்லுகிற அந்த குழியிலே தள்ளி விடலாம் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே குழியிலே தள்ளப்பட்டவன் இருபது வெள்ளிக்காசுக்கு விற்கப்படுகிறான் இசுமையிடத்திலே மீதியான இடத்தில் விற்கப்படுகிறான் விற்கப்பட்ட யோசிப்பு போற்றுமாருடைய வீட்டிலே அடிபதனமாக இருக்கிறான் அதே அம்மன் முப்பத்தி ஒன்பது மூணிலே கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் நடந்த சம்பவம் என்ன என் அன்பு தேவ பிள்ளையே அந்த எகிப்துக்கு இந்த யோசிப்பை கர்த்தர் தலைவனாய் மாற்றினார் தலைவனாய் மாற்றினார் சகோதரர்கள் பகைத்தார்கள் பகைத்தார்கள் அவன் பொறுமையா இருந்தான் பொறுமையா இருந்தான் நடந்தது என்ன என் அன்பு தேவ பிள்ளையே நீ பொறுமையாயிரு 
எத்தனை பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் உன் சகோதரத்துக்குள்ளாக நீ பொறுமையாறு உன் சகோதரிகளுக்குள்ளாக எத்தனை பொறாமைகள் வந்தாலும் நீ பொறுமையாறு கத்தர் உன்னாடி கூட இருக்கிறார் நடந்த சம்பவம் வாசிக்க கேட்கலாமா ஆதி ஆகமின் புஸ்தகம் ஐம்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே யோசிப்பு சொல்லுகிறான் தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினா நீ பொறுமையாயிரு யோசிப்பு பொறுமையாயிருந்தான் நடந்த சம்பவத்தை பாருங்கள் பஞ்சம் யார் பகைத்தார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில பஞ்சம் உண்டானது யோசிப்பு கேட்கிறான் சகோதரர்களை பார்த்து கேட்கும் போது சொல்லுகிறான் ரெண்டு வருஷம் பஞ்சமா இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஐந்து வருஷம் பஞ்சம் உண்டாயிருக்குமா அறுப்பு இருக்காது உழவு இருக்காது ஏழு வருஷ கால பஞ்சம் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் உனை பார்த்து சொல்க நீ பொறுமையாயிரு எவர்கள் உனக்கு தீமை செய்தார்களோ அவர்களுக்கு மத்தியில கர்த்தர் அதை நன்மையா மாற்ற செய்வார் பயப்படாது கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் மூன்றாவது காரியம் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே தேவ சமூகத்துக்குள்ளாக விட்டு கொடு ஆதியாவின் புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஆறானுடைய மகன் லோத்துக்கு ஆபிரகாம் விட்டு கொடுத்தான் ஆதியாக பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டை வாசித்து பாருங்கள் லோத்தினுடைய மந்த மெய்ப்பருக்கும் ஆபிரகாமுடைய மந்த மெய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டானது விட்டு கொடுத்தான் அன்பு தேவ பிள்ளையே தன் சொந்த சகோதரனுக்கு தன் சகோதரன் பெற்ற மகன் லோத்துக்கு விட்டுக் கொடுத்தான் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் உன் சொந்த சகோதரனுக்கு விட்டுக் கொடுக்காமல் இருக்கிறாய் நீ விட்டுக் கொடு உன் வாழ்க்கையில என் அன்பு தேவ பிள்ளை கர்த்தர் உனை சீமானாய் மாற்றுவார் உனை சீமானாய் மாற்றுவார் கர்த்தர் உன் கூட இருக்கிறார் அவர்களை நீதா விடுவிப்பாய் நீதா விடுவிப்பாய் அதே பதினாலு பதினாலே பாருங்க என் அன்பு தேவ பிள்ளை முன்னூற்றி பதினெட்டு ஆட்களோடு கூட போய் லோத்தை விடுவித்து வந்தான் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவன் ஒருவனாய் இருந்தான் ஆனா பூமியை சுதந்திரித்துக் கொண்டான் இன்றைக்கு நீ சுதந்திரித்துக் கொள்வாய் செபிப்போமா பொறுமையா இருப்பாயா விட்டு கொடுப்பாயா கர்த்தரும் வாழ்க்கையில இந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போகிறான் நீ சீமானா இருப்பாய் செபிப்போ மகா இரக்கமும் கிருமை நிறதயங்கள் அல்ல ஆண்டவரே அனுபவித்தார்கள் என் அன்பு தேவ பிள்ளையை நீ நன்மையை தான் செய்த ஆனா உன் சகோதரர்கள் உனக்கு விரோதமாக தீமையை செய்திருக்கலாம் வாழ்க்கையிலே தீமைகளை நன்மையா மாற்றின கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாதே அவைகளை நான் நன்மையா மாற்றுவேன் குடும்பத்திற்கான <laughs> YouTube மூலமா பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் வெப்சைட் மூலமா பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு சகோதரருக்கு நான் செபிக்கிறேன் இழந்து போனதை யாவற்றையும் ஒன்று குறைபடாதபடிக்கு கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக நன்மையை கொடுக்கும்படியாக உடைய சமூகத்துக்குள்ள நான் செபிக்கிறேன் அற்புதத்தை செய்யும் ஆண்டவரே தீமைகளை எல்லாம் நன்மையாய் மாற்றோ ரிமாக்காடா தூரபால ஷடா தூரமே தூரபாய் அன்பு சகோதரனே பயப்படாதே ராஜேந்திரன் பயப்படாதீர்கள் ராஜேந்திரன் பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து இடுவீர்கள் மீட்டுக் கொள்வீர்கள் உங்க சகோதரன் மத்தனை இழந்து போன சொத்துக்களை நீங்கள் மீட்டுக் கொள்வீர்கள் ராஜேந்திரன் அவர்கள் உனக்கு 
செய்த தீமைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவைகளை நான் நன்மையாய் மாற்றுகிறேன் நன்மையாய் மாற்றுகிறார் உங்களுடைய என்சில் என் ராஜேந்திரன் நீங்கள் கையெழுத்து இடுவீர்கள் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் நீங்கள் மீட்டுக் கொள்வீர்கள் கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஷபோகாடாதூரமி கர்த்துடைய வல்லமை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் மேல் கர்த்துடைய வல்லமை இறங்குகிறது மருத்துவத்துக்கு <laughs> 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 கர்த்தர் சுகமாக்குகிறார் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பயப்படாதிருக்கு சகோதரன் ஸ்ரீதர் உன்னோடு கூட கூடின சகோதரர்கள் உன்னை குழியில தள்ளினார்கள் லட்சங்களை இழந்தாய் கோடிகளை இழந்தாய் கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் மீண்டமாய் உன்னை நான் கட்டி எழுப்புவேன் ஸ்ரீதர் கர்த்துடைய வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது உன் சகோதரர் நிமித்தம் நீ இழந்து போனதை மீண்டுமாய் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் ஸ்ரீதர் பயப்படாதே சகோதரன் ஒன்றியாயிருக்கிறேன் வார்த்தை உனக்கு நேரா வருகிறது ஆபரகாம் ஒன்றியாயிருந்தான் அவன் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொண்டான் நெல்சன் நீ பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வாய் உன் குடும்பத்தை நீ சுதந்திரித்துக் கொள்வாய் உன் ஆஸ்திகளை சுதந்திரித்துக் கொள்வார் எழுதி வைத்துக் கொள்ளையில இருக்கிற வியாதியை கர்த்தர் சுகமாக்குகிறார் உன் நரம்புகளை கர்த்தர் தொடுகிறார் தலையிலே காணப்படுகிற வேதனையை கர்த்தர் மாற்றுகிறார் கர்த்துடைய வல்லமை அதை செய்கிறது மீனாட்சி கர்த்துடைய சுகமாக்கிற வல்லமை உன் தலை பகுதியை இப்போதே தொடுகிறது பயப்படாதிருங்கள் ஆபரேஷன் இல்லை உங்களுக்கு கர்த்தர் சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஷபோகாடா தூரமிக்கமான தகப்பனே நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யூடியூப் ஆண்டவரே வெப்சைட் மூலமா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே எத்தனையோ தீமைகள் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நன்மையா மாற்றுவீராக மாற்றுவீராக நீர் அப்படி மாற்றினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே உடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்போ சில பத்து முப்பத்தெட்டிலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம் நீ நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்து இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீ நன்மை செய்கிறவராகவே அன்றுவரே நீர் அற்புதத்தை செய்வீராக உடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் எஸ் சுவாமி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நாமத்தினாலே நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் சமூகத்துக்குள்ள ஒப்பு கொடுத்து சிபிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே உங்கள் எதிர்பார்ப்பின் நேரம் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் இருந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் பெற்ற அற்புத அடையாளங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய முகவரி எங்கள் முகவரி மூணாவது தெரு பல்ராம் நகர் கஸ்பாபுரம் அகரம் தென் கிழக்கு தாம்பரம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்னு இரண்டு ஆறு தமிழ்நாடு இந்தியா இன் இங்கிலீஷ் அருண் ஜோசப் நம்பர் போர் பார் ஒன் நாட்டி எயிட் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் பல்ராம் நகர் கஸ்பாபுரம் அகரம் தென் ஈஸ்ட் தாம்பரம் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ சிக்ஸ் தமிழ்நாடு இந்தியா செல் நம்பர் நைன் email address jcs ministries 2007 at gmail.com website www.jcsministry.in